చిన్న పొక్కులు ఇలా ఒకటి రెండు రోజులకు మానిపోయే వాటితో ఇబ్బంది ఉండదు కొంతకాలం అలాగే వేధించే వాటికి తప్పక వైద్య సలహాలు పాటించాలి సోరియాసిస్ లాంటి దీర్ఘకాలికంగా వేధించే వ్యాధులకు ఈశ్వరిత స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ మోనిత గారు సలహాలు అడిగి వారి సలహాలు తెలుసుకుందాం మీరు ఫోన్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ నైన్ వన్ త్రిబుల్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ అలాగే నైన్ వన్ త్రిబుల్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీకు ఉన్నటువంటి సందేహాలని గుర్తు చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడదాం ఈ సోరియాసిస్కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దానికి సంబంధించి మోనిత గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ సోరియాసిస్ లక్షణాలను మనం ఏ విధంగా గుర్తించాలంటే సో సోరియాసిస్ అంటే సార్ ఇక్కడ స్కిన్ ఫాస్ట్గా డె డివైడ్ అవుతుంది ఒక టెన్ టైమ్స్ ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ డివైడ్ అవుతుంది మనకి నార్మ నార్మల్గా స్కిన్ సిక్స్టీ డేస్కి కొత్త స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది బట్ సోరియాసిస్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా డివైడ్ అవటం వల్ల స్కిన్ పొట్టు పొట్టుగా పెల్సులు పెల్సులుగా ఊడిపోతాన్ని సోరియాసిస్ అంటాం సార్ సో దీన్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి డిఫరెంట్ స్కాల్ప్లో తల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కామన్గా తల్లో చాలా మందికి దాన్ని చుండ్రు అనే టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు అరి చేతులకి అరికాళ్ళకి ఓకే ఫుల్ బాడీలో కూడా చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ లాగా జ్యూ డ్రాప్స్ లాగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చిన్న దద్దుర్లు అనుకుంటాం కొన్ని రోజులే వచ్చాయి కదా అనుకుంటాం బట్ దాని మీద పొట్టు రావటం ఓకే విపరీతమైన దృద ఉంటుంది చాలా మందికి దీని దీనికి ఇచ్చింగ్ పొట్టు మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అండి అయితే బాడీ మీద యా సో ఎందుకు వస్తుంది అన్న పాయింట్కి వస్తే రీజన్లెస్ ఓకే షుగర్ ఎందుకు వస్తుంది ఓకే హైపర్ టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అన్న పాయింట్ ఎట్లా ఎట్లా అయితే ఉంటుందో సోరాసిస్ కూడా అలానే ఇది కూడా లైఫ్ లాంగ్ షుగర్ లాంటి డయాబెటీస్ లాంటి ఐ మీన్ అలాంటి ప్రాబ్లమే స్ట్రెస్ మెయిన్ రీజన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ హెరిటరీ సేమ్ డయాబెటీస్ ఎట్లా అయితే హెరిటరీగా ఉండి దానికి తోడు స్ట్రెస్ యాడ్ అవుతే ఎలా అయితే వస్తుందో అలా మనిషి మనిషికి డిఫరెంట్ వాళ్ళ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బట్టి చాలామంది చెప్తారు అన్నమాట నాకు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉంది డాక్టర్ చాలా కంట్రోల్గా ఉండి ఈ మధ్యలో ఎక్కువ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈ మధ్యన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోయాయి అన్న పాయింట్కి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అంటారు సూర్యాసిస్ యా ఎన్ని రకాలు అని అంటే తలకి నాకు చెప్పినట్టు అర చేతులు అరికాళ్ళు మెయిన్గా అర చేతులు అరికాళ్ళు సోరియాసిస్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది ఎగ్జిమాకి అను దీనికి ఒకటేలాగా ఉంటుంది ఇంకొక కండిషన్ పీపీకే అంటాం కానీ అలా ఉంటుంది ఫుల్ బాడీకి పెచ్చులు పెచ్చులుగా క్రానిక్ ప్లాక్ సోరేజ్ అంటాం అంటే దళసరికి ఎంత ఎంత లావు మందమాటి పెచ్చులు పెచ్చులుగా వచ్చేటట్టు ఫుల్ బాడీ అంతా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి తోడల భాగం అలా ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్స్టెన్సర్ ఆస్పెక్ట్ అంటాం కొంతమందికి ఫ్లో ఫ్లెక్సర్స్లో ఫోర్స్లో వస్తుంది ఈ ఫోర్స్లో సోరాసిస్ చాలామంది డాక్టర్స్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే తామర అనుకుంటే రింగ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ అది కూడా ఇలానే కనిపిస్తుంది సో దానికి దీనికి బయోప్సీ చేసే తప్ప అదే ఎక్స్పెర్టైజ్ అంటే డెమటాలజీ చూసి చూసి స్కోప్తో మేము ఐడెంటిఫై చేసే తప్ప కొన్ని సోరాసిస్ మాకు ఐడెంటిఫై అవ్వవు అనమాట అట్లా సోరియాసిస్ వస్తే అసలు పూర్తిగా నయమవుతుంది అంటారు లేదు సార్ ఎవరైనా పూర్తిగా నయమవుతుంది మాకు ఒక లక్ష రూపాయలు ప్యాకేజ్ కట్టండి నేను తగ్గిస్తాను అంటే మాత్రం అది పచ్చి అబద్ధం ఓకే సోరాసిస్ ఈజ్ లైక్ యాజ్ ఎ టోల్డ్ డయాబెటీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాబ్లమ్ బట్ డెఫినెట్గా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో మెనీ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ చాలా మంది వదిలేస్తారు వదిలేస్తే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఏవో పిచ్చి పిచ్చి మెడికేషన్స్ వాడతారు మళ్ళీ తగ్గుతుంది బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటారు కానీ అది చాలా సతాయిస్తుంటుంది బట్ దాన్ని నా దగ్గర ఒక రెండు వేల ప్లస్ మంది సోరాసిస్ పేషెంట్స్ ఉండి ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కంట్రోల్డ్గా అంటే దాన్ని వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు ఓకే దాంట్లో ఒక వెయ్యి మంది పేషెంట్స్ ఏమో ప్రతి మూడు నెలలకి వచ్చేయాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫుల్ బాడీ చాలా ఇబ్బందికరమైన ట్యాబ్లెట్స్ ఆపేయగానే వచ్చేస్తుంటుంది బట్ ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టిన రోజులు హ్యాపీగా దే విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ ఓకే వేర్ యాజ్ ఇంకొక థౌజండ్ పీపుల్ అంటే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఓన్లీ వింటర్స్లో ఎగ్జర్వేషన్ ఉంటుంది ఓన్లీ వింటర్లో అంటే అక్టోబర్ నుంచి జాన్ దాకా ఐ సీ ఆల్ మై టూ థౌజండ్ పేషెంట్స్ ఇన్ దట్ ఫోర్ మంత్స్ సో వాళ్ళు ఓన్లీ వింటర్స్లో వాళ్ళు వస్తారు మధ్యలో కనిపించారు బట్ చాలామంది మీరు అడిగినట్టు అంటే ఎలా కంట్రోల్ అవుతుందా అంటే కొన్ని జిమిక్లు కొన్ని మాయలు ఏంటి అని అంటే వెయిట్ లాస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మెడిటేషన్స్ వీటితో చాలా కంట్రోల్ చేసుకుని చాలా తక్కువ లో లెవెల్లో సొరాసిస్తో బతికేస్తారు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి యా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ ఏజ్ అంటే యాక్చువల్గా చిన్న పిల్లలతో వస్తే మాత్రం అది చాలా చాలా ముదురుగా అంటే చాలా రోజులుగా మొండిగా ఉండే అవకాశం ఉంది అది చిన్న పిల్లలు అంటే ఏ
అది చేయకండి అంటే మీరు ఆర్ఎంపీలకి పోసి ఏమవుతుందంటే సార్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళు స్టీరాయిడ్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చేస్తారు సార్ ఏ స్కిన్ కండిషన్ కైనా వాళ్ళు ఇచ్చేది డెకెడ్రాన్ అనే డెక్సామిజోన్ ఇంజక్షన్ అట్ దట్ ఈస్ లైక్ చాలా పవర్ఫుల్ ఇంజక్షన్ సోరియాసిస్ కి స్టీరాయిడ్ ఇంజక్షన్ తగదు చాలా సివియర్ అయిపోయి ఫస్ట్ లాడ్ సోరేస్ అయిపోయి మా దగ్గరకు వచ్చేస్తారు అండ్ ఒళ్ళంతా లావ్ అయిపోయి అంటే సోరాస్ డబల్ ట్రిబుల్ అయిపోద్ది అనమాట విత్ విత్ స్టీరాయిడ్ ఇంజక్షన్స్ సో ఆర్ఎంపిల్కి ఇది ఇది ఎగ్జిమానో స్టీరా సోరాసిస్ తెలియదు కాబట్టి అది ఎట్లా కవర్ చేయాలి ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయాలనేసి దేనికైనా స్టీరాయిడ్ కదా ట్రీట్మెంట్ కరోనా కూడా స్టీరాయిడ్ కదా అందుకని స్టీరాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు చాలా వర్సన్ అయిపోయి వస్తారు అక్కడ ఆల్రెడీ కొంత డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుని దానికి కొంత టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని వస్తారు కాబట్టి మా దగ్గర ఖర్చు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ ఐడెంటిఫై చేయగానే కనుక ఏముంది సార్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కొట్టినా గూగుల్ లో కొట్టినా సోరాసిస్ ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకుంటే పిక్చర్స్ చూస్తే ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఒక ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్ట్ ని కలిస్తే మీకు ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ ఉంటుంది దానికి తోడు ఇంకా డిఫరెంట్ అంటే ట్యాబ్లెట్స్ లో కూడా సార్ రూరల్ ఏరియాస్ లో డాక్టర్స్ కూడా కొంతమంది అన్ని రకాల టాబ్లెట్స్ పెట్టరు వెరాస్ దిస్ ఇస్ టెరిషరీ సెంటర్ ఇట్ హ్యాస్ చెప్తున్నా కదా అంటే ఇక్కడ విఐపీలు విఐపీ పొలిటీషియన్స్ ఎవరు అతిశయక్తి కదా అందరికి సోరాసిస్ చాలా కామన్ అంటే వీ డోంట్ నో బట్ వాళ్ళకి సోరాసిస్ ఉందా అన్న పాయింట్ మనకు తెలియదు సో వాళ్ళు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఏం కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కాదు కానీ ఒక డిసిప్లిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఆ డిసిప్లిన్ ట్రీట్మెంట్ మనము ప్రాపర్ గా వాడుతుంటే మాత్రం దాన్ని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవచ్చు సో చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటంటే వంశపార పర్యంగా సోరియాసిస్ వస్తుందా ఫార్టీ పర్సెంట్ సార్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ జెనెటిక్ గా ఉంటుంది బట్ జాగ్రత్తగా ఉంటే అది కూడా రాకుండా చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే ముందు నుంచే వస్తున్న స్టార్ట్ అవ్వగానే రిలై రిలైజ్ అయిపోయి కంట్రోల్ గా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సోరాసిస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు సార్ ఫాదర్ కు ఉంటుంది మదర్ కు ఉంటుంది పిల్లలకి కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఇద్దరు చాలా కంట్రోల్ గా డిసిప్లిన్ గా అసలు వాళ్ళకి డిసీజ్ లేనట్టే ఒకటి రెండు మచ్చలే మిగతా ఇద్దరు టోటలీ అన్కంట్రోల్డ్ అన్డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ లేకుండా వాళ్ళు ఏది పడితే ఆ ట్రీట్మెంట్స్ డాక్టర్ షాపింగ్ చేసేసి పాడు పాడు చేసుకున్న బ్యాచ్ అలా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కంట్రోల్ లో లేకపోవడం వల్ల కూడా వస్తుందంటే ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ మ్యాటర్స్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే సురాసిస్ వల్ల త్వరగా ఒబేసిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట ఈ కొలెస్ట్రాల్స్ షుగర్స్ ఇవన్నీ కూడా సురాసిస్ వల్ల ఇంకా ఇంకా దానికి ఇది దీనికి అది రెండు తోడవుతున్నాయి సో అందుకని వెయిట్ లాస్ మెయిన్ గా అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ సార్ ఎవ్రీడే ఎక్సర్సైజ్ కంపల్ డీటాక్సిఫికేషన్ అంటాం కదా యాంటీ ఆక్స్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వల్లనే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి సో డీటాక్స్ చేసేటట్టుగా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాణాయామ చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సార్ నాకు దగ్గర మెడిటేషన్స్ చేసేవాళ్ళు ఒక వంద మంది ఉన్నారు రెండు వేలలో వీళ్ళు చాలా కంట్రోల్డ్ గా హ్యాపీగా ప్రాబ్లమ్ ని ఎస్ ఫైట్ చేసి they will come out of this problem yes caller line lo unnarandi varantho matladu prayatnam chedam raghunandan rao gar raghunandan rao gar namaste andi namaste andi i am a doctor gar yes doctor gar unnar matladandi namaste madam namaste sir raghunandan gar cheppandi aa madam ma baagu vaisu chusi toilets andi hostel lo untaru so ante body motha appudu appudu itching vastu untundi antunnadu pottu sir sorry సోరాసన్ కన్ఫర్మ్ చేసేసారా మీకు అంటే సోరాసన్ సరి కాదు ఎలర్జీ వస్తుంది గచ్చి అట్లా తామర అన్న టైప్ లో తామర లాగా ఓకే ఆ అంటే దీనికి ఒకటి నా డౌట్ ఏంటంటే ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత అంటే ఇది సోరాసిస్ కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ అటువంటి దా అనేది నా డౌట్ ఓకే ఓకే అంటే ఒకటి సార్ సోరాసిస్ కానీ తామర గాని డాక్టర్స్ చూడాల్సిందే చూడకుండా మనం డయాగ్నోస్ చేయలేం పొట్టు పొట్టుగా వస్తుంది ఓకే మీరన్న తామర ఏమో ఇన్నర్ ఏరియాస్ అంటే ఫోల్డ్స్ భాగంలో వస్తుంది సార్ అంటే తొడల మధ్యలో అండర్ ఆర్మ్స్ దగ్గర అక్కడ బ్రెస్ట్ కింద పొట్ట కింద అలాంటి చోట్ల వస్తుంటేనేమో ఎక్కువ మనము ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి మనం అనుకోవాలి వెరాజ్ సొరాసిస్ ఏమో మో చేతులు మో కాళ్ళు తల ఈ ఏరియాస్లో ఎక్కువ వస్తుంది సార్ అండ్ అరికాళ్ళు అరి చేతులు అలాంటి ప్లేసెస్లో వస్తుంది సో ఫోల్డ్స్లో కూడా అది సొరాసిస్సా తామర అని ఒక డాక్టర్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు అండ్ సొరాసిస్లో మాత్రం ఎక్కువ పొట్టు ఉంటుంది సార్ పొలసల్ పెలుసుగా స్కిన్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది చిన్న క్లా అదేంటి చిన్న అది కోమ్ తీసుకొని ఇట్లా ఇట్లా రఫ్ చేస్తుంటారు అట్లా వచ్చేస్తుంది సార్ అంత వ్యాక్స్ లాగా వచ్చేస్తుంటుంది అది సోరాసిస్ లక్షణం సో ఒకసారి అది మీరు డాక్టర్కి హాస్టల్
రైట్ అండి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మరో కాలర్ శ్రీనివాస్ గారు బోయినపల్లి నుంచి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఓకే నమస్తే సార్ చెప్పండి హలో చెప్పండి డాక్టర్ గారు నమస్తే హలో yes మాట్లాడండి శ్రీనివాస్ గారు ఆ డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ మేడం నాకు ఒక 4 5 ఇయర్స్ నుంచి చేత మీద కొవ్వు కట్టలా ఉంది చెయ్యి రైట్ సైడ్ చెయ్యి మీద ఒకటి మళ్ళీ చెయ్యి ఎంకట్ ఇక బెటల్ సైడ్ లో ఉంది అలాగే రెండు రెండు చేతుల కూడా పైన ఉన్నాయి ఒక చెయ్యి ఒక ఫ్రేమ్ ముందు కిటల ఉంది ఓకే అది ఎట్లా రియల్ అండి నాకు ఎట్లా తక్కువ అవుతుంది ఓకే అంటే మీరు అంటుంది చెయ్యి అంటే ఈ చెయ్యి అర చెయ్యి భాగమా అండి ఆ చెయ్యికి కల ఇంకా ఒక రెండు ఉంటాయి మేడం ఓకే ఆ చెయ్యి రెట్టల కింద దాని వల్ల ఏం కష్టం ఉంది మీకు అంటే చేతుల ఒక్కసారి నాకు రాత్రి పూట నొప్పి అనిపిస్తుంది నొప్పి అనిపిస్తుందా ఆ నైట్ లో వంటునప్పుడు నొప్పి అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే ఒకసారి చూడాలి సార్ ఇది కూడా అలా దురదలు మంటలు పగుళ్ళు పొట్టు లేకుండా ఈ సొరాసిస్ కాదు మీరు చెప్తున్న ప్రాబ్లం కొంచెం ఎటిపికల్ గా ఉంది అదేమన్నా స్కిన్ ఇష్యూనా లేకపోతే మీరు నొప్పి అంటున్నారు కాబట్టి ఆర్తో ఇష్యూనా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సార్ ఒకసారి రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు మునితి గారు చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటంటే సోరియాసిస్ అంటు వ్యాధి అనేటువంటి లేదు సార్ సోరియాసిస్ అంటు వ్యాధి కాదు చాలా మంది అది బాధపడతారు చేతుల కాళ్ళకి వస్తే మన వాళ్ళని మన వాళ్ళని ముట్టుకోవచ్చా ఎత్తుకోవచ్చా నాకు చాలా ఇబ్బంది ఉందమ్మా నాకు చాలా బాధగా ఉంది అని అంటే లేదు హ్యాపీగా ఎత్తుకోవచ్చు ముట్టుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఇస్ టోటలీ అండ్ కంటేజియస్ డిసీజ్ కాదు సార్ ఓకే ఇంకొక పాయింట్ నేను హైలైట్ ట్రీట్మెంట్ ఉందని అడిగారు కదా సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని ఒక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో ఇంజెక్షన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట ఓకే సెకు టీ ఆల్ఫా యాంటీ ఆల్ఫా టీఎన్ఎఫ్ ఆల్ఫా హెన్నిబిటర్స్ ఒకటి ఐఎల్ సెవెన్ ఐఎల్ సెవెంటీన్ బ్లాకర్స్ ఒకటి ఇవి కొత్తగా వచ్చిన ఇంజెక్షన్స్ సార్ ఇవి సెకు కొన్ని మ్యాబ్ ఎటినర్ సెప్ట్ ఆల్ అండ్ చాలా మంచి మంచి ఇంజెక్షన్స్ అయితే చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తాయి వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న సివియారిటీ బట్టి మనం ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది అయితే వీటికి ఇన్సూరెన్స్ అవి ఉండవు కాబట్టి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ దాంతో బాడీ మీద ఒక్క మచ్చ లేకుండా చాలా నీట్గా బాడీ అంత నీట్గా చేసుకో అంటే సొరాసిస్లో మేము ఎంత ఓరల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నా రోజు క్రీములు పెట్టుకోవాలి పూసుకోవాలి పొట్టుపోయినా మచ్చ మిగులుతుంది వేరాజ్ ఇవి ఈ ఇంజక్షన్స్ ఫామ్స్లో చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సార్ అయితే ఇంజక్షన్స్ కాస్ట్ కూడా మీకు చెప్పేస్తాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందరు చూస్తారు కాబట్టి సగటు ఒక ఇంజక్షన్ ఇరవై ఐదు వేల నుంచి మొదలుపెట్టిన నలభై వేల వరకు ఉంటుంది సార్ అలాంటివి మినిమం ఎనిమిది నుంచి పది ఇంజక్షన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజ్ బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజక్షన్స్ నేను చెప్పా కదా యాంటీ టీఎన్ఎఫ్ ఆల్ఫా ఇన్హిబిటర్స్ ఒకటి ఉంటుంది లేకపోతే ఐఎల్ సెవెంటీన్ బ్లాకర్స్ అనేసి చెక్కు కుండ ఇంజక్షన్స్ ఈ చెక్కు కుండ ఇంజక్షన్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇక్సకుండ మ్యాబ్ అని ఇంకో కొత్త ఇంజక్షన్ వచ్చింది సార్ అది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మోర్ ఎఫిషియంట్ లెస్సర్ కాస్ట్ దాని చెక్కు కుండ ఇంజక్షన్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తున్నాయి సో పెళ్లి కానీ పిల్లలు డిప్రెస్ అయిపోతున్నారు పెళ్లికి ఇది మెయిన్ గా చుపా చేసి మాత్రం పెళ్లి చేసుకుంటారు చాలా మంది ఓకే పెళ్లికి చాలా మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వస్తారు ఇది చెప్పకుండా ఇది మొత్తం ఎప్పుడు కొట్టేసుకున్నాక పెళ్లి చేసుకుంటాను కొంతమంది ఇది చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని కొంతమంది నన్ను అడుగుతారు అనమాట అలా చేద్దాం అనుకుంటే ఇంజక్షన్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి బట్ నేనైతే మాత్రం చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోకండి ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది పెళ్ళి అయ్యాక వచ్చిందని చెప్ చెప్పి మోసం చేయటం కన్నా చెప్పేసి జెన్యున్ గా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది నాకు బట్ పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లలకి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఎవరికైనా సొరాసిస్ కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది జస్ట్ అదేం చేస్తుంది అంటే సార్ డిసీజ్ కి డిసీజ్ కి రెమిజన్ ఫేస్ పెంచుతుంది అట్లా చేస్తుంది సార్ అంటే విత్ ఇన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆపేసిన త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లోనే కొంతమంది మళ్ళీ బ్లాక్స్ వస్తుంటాయి వేరాజ్ ఈ ఇంజక్షన్స్ వల్ల నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కి రావచ్చేమో తెలియదు మనకి వన్ ఇయర్కి రావచ్చేమో లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మైల్డ్గా రావచ్చేమో బట్ డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ అయితే చాలా ఎఫిషియంట్గా ఉంది యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై అండ్ ఇయర్ బై డెమటాలజీస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ గివింగ్ దిస్ బయాలజికల్ ఇంజక్షన్స్ అండి మార్కెట్లో సూర్యాసిస్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్
డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సార్ కౌన్సిలింగ్ సార్ నేను బాగా గట్టిగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాను ఒక్కొక్కసారి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే ఒంటిని ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ గా చూసుకోవటం అనేది నేను సహించలేను ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ నేను ఐఎమ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ టీచర్ ఫాలోవర్ నేను వాలంటీర్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు ఫాలోవర్ సో ఐ డూ సుదర్శన్ క్రియా ఎవ్రీ డే బ్రీతింగ్ ప్రాణాయామ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే సో ఇది నేను అందరికి ఇంప్లిమెంట్ ఖచ్చితంగా చేయమని చెప్తా నా క్లినిక్ లో కూడా రాసి ఉంటుంది బెస్ట్ డిటాక్సిఫికేషన్ టెక్నిక్ ఏంటి అని అంటే సుదర్శన్ క్రియ ఓకే బెస్ట్ రీఎనర్జైజింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మెడిటేషన్ బికాస్ ఐ ఫాలో దిస్ సిన్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఐ జస్ట్ పుష్ మై ఆల్ మై పేషెంట్స్ టు వర్డ్స్ దట్ ఎందుకంటే అన్ని జబ్బులకి ఒక్క సొరస్ అనే కాదు దేనికైనా స్ట్రెస్ వేసారు యాక్ని తగ్గట్లేదు ఎందుకు అంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ సో దే ఆర్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పదిహేను నిమిషాల నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫ్రీగా ఉన్న రోజుల్లో గంట సేపు సురాసి పేషెంట్తో మాట్లాడాలంటే వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ గోడు అంతా వినటం సో నా స్పెషాలిటీ కౌన్సిలింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కౌన్సిలింగ్ సార్ తొందరగా పుష్ చేయను అందుకే నాకు వెళ్ళలో ఉన్నారు పేషెంట్స్ చాలామంది ట్రీట్మెంట్ క్లియర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మీ దగ్గరకు వచ్చాక నవ్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్ షాపింగ్ చేయను వెళ్తారు కొన్ని రోజులు హోమియోకి వెళ్తారు ఆయుర్వేదిక్ వెళ్తారు మళ్ళీ వస్తారు సి ఏది ఎవరికి పనిచేస్తుందో వీ డోంట్ నో సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ నమ్మకాలు వాళ్ళకి వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ బాడీ కానీ ఏజ్ చేసినా ఒక సిన్సియర్ గా చేయాలి అను ఎప్పుడు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ డాక్టర్ మీద పడేయకూడదు సార్ సెల్ఫ్ గా కూడా ఉండాలి ఆ చాలా ఉండాలి ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తాను ఆ పేషెంట్స్ కి అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా మీరు నేను కలిసి చేద్దాం ఓకే ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు సార్ హీస్ 22 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే అతను సోరాసిస్ ఫస్ట్ అని దగ్గరకు వచ్చాడు ఫుల్ బాడీ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి సోరాసిస్ ఉంది ఆ అబ్బాయికి తిరగని హాస్పిటల్ లేదు ఇట్లా హాస్పిటల్ తిరుగుతున్నాడు అలానే ఎవరు చెప్పారంటే ఫాస్టింగ్ చేయి నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ తొంత తగ్గుతుందని చెప్పాడంట అది కూడా చేస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి అంటే టూ మంత్స్ నుంచి ఫుడ్ కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు నేను రాగానే ఐడెంటిఫై చేసి కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి ఏంటా కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అలా ఉందంటే వాళ్ళ మదర్ చెప్పారు నాకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అబ్బాయి రాత్రి అంతా పబ్జి ఆడతాడు మేడం అని చెప్పాడు ఇంకా నేను తిట్టాను సార్ అసలు అలా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ని ఎక్కువ పడతాయి అలా చెప్పాక నేను ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి అరే నువ్వు నీకు ఎంత కమిట్మెంట్ ఉందంటే ఫాస్టింగ్స్ కూడా చేస్తున్నావు పబ్జి వదిలిపెట్టట్లేదేంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ పబ్జి నీ బాడీని ఇంత అతలాకుతలం చేస్తోంది అంటే వన్ మంత్ లో సార్ నా ట్రీట్మెంట్ అతని యొక్క ఈ కౌన్సిలింగ్ పార్ట్ అసలు క్లియర్ అయిపోయి వచ్చాడు ఇట్లా కాళ్ళ మీద పడిపోయిన వాళ్ళ మదర్ అయితే ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి మా ఎవరికి అసలు ఇది అవుతుందా అవ్వదా టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉన్న బ్యాచ్ కి ఎవరు చెప్పలేదు మేడం పబ్జి ఆడద్దని నేను చాలా బాధపడ్డా సార్ అంటే డాక్టర్స్ కూడా మెడికేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది చాలా 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 సో అలా వాడు అదే అండి పబ్జి ఆడద్దని ఎవరు గట్టిగా వారి అంటే మీలాగా గట్టిగా చెప్పలేదు వాడు చెప్పగానే విన్నాడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నవ్ ఇప్పటికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది హీ నెవర్ కేమ్ ఆ సిక్స్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు నాతో వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ చెల్లి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తున్నారు క్లినిక్ కి అన్నయ్య బాగున్నాడు చక్కగా ఉంది అన్నయ్యకి ఇప్పుడు ఏం లేదు అంటే వింటర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయింది డిసెంబర్ లో ఫ్లేర్ అప్ లేదు దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అంటే హీ నోస్ హౌ టు మెయింటైన్ హిస్ బాడీ నా ఎట్లా స్ట్రెస్ వస్తే రానీకుండా బాడీని ఎక్సర్సైజ్ మెయింటైన్ చేసి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అబ్బాయి సార్ కొంచెం కౌన్సిలింగ్ చేస్తే అద్భుతంగా లైఫ్ బాడీ రెండు మారిపోతాయి చాలా మందికి ఎక్కువగా ఎంగేజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఫుడ్ కంట్రోల్ కావచ్చు ఇతర తరం మీరు చెప్పినట్లు చేయొచ్చు అబౌట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సోరియాసిస్ అప్పుడప్పుడే వస్తూ కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా ముదిరిపోయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సజెషన్ ఇస్తారు ఒకటి సార్ వాళ్ళు కూడా వాకింగ్ కంపల్సరీ షుగర్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ రెండు కంట్రోల్ పెట్టుకుని ఓకే రోజు ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ చేస్తాను అయితే వాళ్ళకి నేను చూసినంత వరకు ఉద్రికత ఉండదు సార్ అన్లెస్ వాళ్ళు బాగా ఆల్కహాల్ బాగా స్మోకింగ్ వాళ్ళు తప్ప కొంచెం డిసిప్లిన్డ్ గా ఉన్న షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ కొంచెం డిసిప్లిన్ అవుతారు కదా సార్ వాళ్ళు చాలా బాగా కంట్రోల్ గా ఉంచుకుంటారు అంటే క్రీమ్స్ వాడతారు సిన్సియర్ గా వస్తారు ఎందుకంటే దే నో దేర్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఇచ్చింగ్ రాకుండా అనేసి అండ్ సిన్సియర్ గా మాయిశ్చర్ సార్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ లో సగం పట్టుకు మోర్ దెన్ హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో బ్యారియర్ రిపేర్ మాయిశ్చర్స్ అయితే నేను బయట దొరికే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మాయిశ
అలాగే మునత గారు చాలా వరకు కూడా లేడీస్లో వచ్చేటువంటి సూర్యాసేస్కి సంబంధించి ఎక్కువగా బాధపడేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి వారికి సంబంధించి వారికి ఇతరత్ర కారణాలు కావచ్చు లేకపోతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కావచ్చు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి చాలా కష్టం సార్ బట్ కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా ఓకే గైనకాలజిస్ట్ లో మాట్లాడుకుని ఇద్దరం కలిసి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాం అనమాట ఓకే బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా సివియర్ ఫామ్ కి ఖచ్చితంగా ఇస్తాం బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో సివియారిటీ రావడం చాలా రేర్ ఆప్షన్ సార్ లైట్ గా ఉంటుంది దానికి ఓన్లీ క్రీమ్స్ తో వాటితో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు అందరు అనుకుంటారు సోరాసిస్ కి స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ ఇస్తారు స్టిరాయిడ్స్ వాడటం వల్ల ఏదో అయిపోతుంది అని ఒక పిచ్చి ఆలోచనలో ఉంటారు సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఓవరాల్ స్టిరాయిడ్ ఇవ్వకూడదు బట్ పెట్టే క్రీమ్స్ లో స్టిరాయిడ్ బేస్డే ఉంటాయి హెవీగా ఉన్నప్పుడు స్టిరాయిడ్ బేస్ విత్ సాల్స్లీ కాంబినేషన్స్ ఇస్తాం హెవీనెస్ తగ్గాక నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రీమ్స్ ఇస్తాం ఇంకా తగ్గాక నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రీమ్స్ ఇస్తాం కానీ చాలా మంది చేసే గ్రేట్ మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే దే విల్ నాట్ అలాట్స్ టు గివ్ లోవర్ లెవెల్ క్రీమ్స్ స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ పెట్టేస్తారు తగ్గుతుంది రెండు నెలలు బాగానే ఉంటుంది మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ స్టిరాయిడ్ క్రీమ్ పెట్టేస్తారు డిపెండెన్సీ ఆన్ ద క్రీమ్ కూడా క్రియేట్ చేసి ఆ పాట తప్ప మిగతా పాట తెల్లగా అయిపోతుంది సార్ స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ పెట్టుకుని వచ్చారు వీళ్ళు ఒక సంవత్సరం నుంచి అంటే మాకు తెలిసిపోతుంది అర్జెంట్ గా మళ్ళీ ఆ క్రీమ్స్ కూడా ఆపేసేసి మేము చెట్టు అంటే మేము ఒక నెల వాడుకోండి ఎఫెక్ట్ ఒక నెల వాడుకోండి అన్న దాన్ని వాళ్ళు సంవత్సరం వాడుకోండి టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దాన్ని ఇంకా తగ్గట్లేదు తగ్గినా పోతోంది మళ్ళీ వస్తోంది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ హెవీ ఉన్నప్పుడు హెవీ క్రీమ్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రీమ్స్ నెక్స్ట్ లోవల్ సో అండర్ సూపర్విజన్ డాక్టర్స్ తో వాడితే గనక ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా రావు సార్ స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ ఏ ఇస్తాం నా క్రీమ్ మీ బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి మీ బ్లడ్ ని బాడీని ఏమి డిస్టర్బ్ చేయదు అంటే చాలా మందికి స్టిరాయిడ్స్ అన్న మాట అనగానే ఒక లాంటి ప్యానిక్ వచ్చేస్తుంది మెయిన్ గా బట్ మాది ఓన్లీ ఆ ప్యాచ్ వర్క్ ఏ పనిచేస్తుంది అండ్ ఆ ప్యాచ్ లో ఉన్న ఆ డబల్ ట్రిపుల్ లేయర్ స్కిన్ ఏదైతే బాగా థిక్ అయిపోయిన స్కిన్ దాన్ని మాత్రమే తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్ లో డైట్ అనేది సరిగా పాటించినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అటువంటి వారికి డైట్ విషయంలో ఏం చెప్తారు అంటే కామన్ గా పాటించాలి సార్ ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే అసలు బతుకుతుందే కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అంటాం కూటిని మానేసి విద్యలు తెచ్చుకొని దేనికి సార్ ఇంత సంపాదించేసి మళ్ళీ మళ్ళీ డాక్టర్లు పెట్టడానికేగా మూడు పూట్ల తిని ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా బాధకరమైన విషయం ఒకప్పుడు అంటే నా చిన్నప్పుడు అనుకోండి నేను డాక్టర్ డాక్టర్ ని సరిపోతుంది బట్ అప్పట్లో పేరెంట్స్ పిల్లల్ని చదివించటం తిండి పెట్టడం మాత్రమే ఒక లెక్కలా చూసేవాళ్ళు అది ఒకటం కూడా కష్టంగా ఉండేది మూడు పూట్ల తిండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే తిండి అంత ఈజీగా దొరుకుతున్నా కూడా పిల్లలు ఇరవై రెండేళ్ల పిల్లలు సంపాదిస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఫుడ్ కి పెట్టుకోకుండా వాళ్ళు అంటే ఒక పండును ఒక ఫ్రూట్స్ ను సింపుల్ గా ఆకుకూరలు డేట్స్ నట్స్ ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్స్ ఇవి తినకుండా అనవసరంగా వాళ్ళు జంక్ తినేసి ఏదో ఒకటి తినేసి కడుపు నింపేసుకొని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సూర్యస్ ఒకటే కదా సార్ ఆడపిల్లలు వస్తారు కదా ఎంత నెగ్లిజెంట్ గా ఉంటారు అంటే ఆ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ కి వాళ్ళ అమ్మలకి పెళ్లి అయిపోయి వీళ్ళని కనేసి కూడా ఉంటారు వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ గా తీసుకోరు సార్ సో నేను ఒకటే అంటాను అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనం తీసుకోలేకపోతే ఇంకెందుకు సార్ ఈ బాధ్యత నాకు ఇది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అయితే అది నాకు ఎవ్రీ టైమ్ ఇయర్ మొత్తం ఉండట్లేదు నాకు జనరల్ గా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కొద్దిగా చలికాలం వస్తుంది కదా ఆ టైమ్ లో బొట్టు బిడ్డల లాగా బాడీ అదే నేను చెప్పిన పాట్ లో వస్తుంది అది అది నాకు దురద గాని మంట గాని ఎటువంటిది రావట్లేదు కానీ అసలు ఊడిపోతుంది ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ కనిపించిన తర్వాత అది సోరియస్ లక్షణాలమ్మా ఏంటి అవును సార్ ఖచ్చితంగా సోరియాసిస్ లక్షణాలే అంటే మీరు ఎవరు డాక్టర్ ని కలవలేదు సార్ ఐదు ఆరు ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా కూడా నేను ఒకసారి కేజీ సార్ వైజాగ్ కాబట్టి కింద కింద వెళ్ళాం కొద్దిగా మెడిసిన్ ఇచ్చారు కానీ అది తగ్గలేదు అనిపించింది నాకు మళ్ళీ దాని తర్వాత నాకు ఏం ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి నేను ఎక్కడ ఫాలో అవ్వలేదు మళ్ళీ నా అదృష్టమే సార్ అంటే మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు బాగా దురదలు రావటము దాని వల్ల ఇబ్బందిగా పడుకోలేకపోవటము బాగా పగిలిపోవటం డ్రైగా అనిపించటం అది చేస్తేనే మీకు ప్రాబ్లం గానీ నాకు తెలిసి మీరు కొబ్బరి నూనె పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తున్నారా సార్ ఏమైనా మాయిశ్చరైజ్ పెడుతున్నారా
వాకింగ్ చాలా చేస్తాను ఫుడ్ సార్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు తనే ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఐదారేళ్ల నుంచి ఉన్నా అది సురసం తెలియకుండానే బట్ హీఈస్ డూయింగ్ వాకింగ్ రెగ్యులర్లీ అందుకని డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా పెరగకుండా హ్యాపీగా హీస్ ఎ కంట్రోల్ గా ఉంది దానికన్నా ఇంకేం కావాలి సార్ సో ఇందాక చెప్పిన కాలర్ పేరు తెలియదు యూఆర్ డూయింగ్ అబ్జల్యూట్లీ గ్రేట్ థింగ్ సార్ మీకు ఏమీ కష్టం లేకపోతే కొబ్బరి నూనె పెట్టేసుకోండి కానీ ఏ స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వాటి జోలికి వెళ్ళకండి యూఆర్ డూయింగ్ అబ్జల్యూట్లీ గ్రేట్ జాబ్ మంచి ఫుడ్ హెల్దీగా తినండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఓకే ఓన్లీ మాయిశ్చరైజ్ ఒకటి ఇంటెన్స్ గా పెట్టుకోండి మీరు ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఏం చేయొచ్చు అంటే సార్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మీరు అంత మీరు తీసుకొని వేసుకోవచ్చు సోరాసిస్ వాళ్ళకి ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి విటమిన్ డి తక్కువ ఉన్న బీట్వాల్ తక్కువ ఉన్న ఐరన్ అవి బేసిక్ కాల్షియం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని అన్ని విటమిన్స్ ని అర్జెంట్ గా సమకూర్చుకొని అండ్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్స్ ఎక్స్ట్రాగా వేసుకొని మాయిశ్చరైజ్ పెట్టలేకపోతే కొబ్బరి నూనె పెట్టుకుని అయినా దీన్ని కంట్రోల్ గా ఉంచుకున్న వాళ్ళు వేలలో ఉన్నారు సార్ ఈశ్వరిత క్లినిక్ కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి ఎన్ని సిట్టింగ్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది అంటారు ఒకవేళ ఆ కేసు కి సంబంధించి చాలా సివియర్ సివియర్ గా ఉంది అనుకుందాం సివియర్ సోరియాసిస్ అయ్యో సిట్టింగ్స్ ఏ ఉండవు సార్ దీనికి ఓన్లీ మంత్లీ వన్స్ రావాలి నేనైతే ఎవ్రీ మంత్ రమ్మంటాను కొంచెం ఇంజెక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎంత ఉంటాయి సార్ ఎన్ని నెలల పాటు అదే పాతిక పాతిక రూపాయల ఇంజెక్షన్స్ వారానికి ఒకసారి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చే కొన్ని ఉంటాయి సార్ కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చాలా మందికి ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాం సో ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టేసేసి ఎవ్రీ మంత్ రమ్మంట కానీ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టైం మాత్రం ఫుల్ చెకప్ ఫాలో అప్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా అన్ని టెస్ట్లు చేయించేసేసి మంచిగా అన్ని క్రీమ్స్ అన్ని ఇచ్చేసి వన్ మంత్ తర్వాత రమ్మంటాను సార్ రాలేకపోతే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోండి త్రీ మంత్స్ వరుసగా రమ్మంటాను అప్పటికి కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత ఎవ్రీ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ వాళ్ళని కన్సల్టేషన్ చెప్పే కదా ఫస్ట్ లో వస్తారు వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ వింటర్స్ లో నాకు అని చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టైమ్ లో నాకు కనిపిస్తారు అండ్ దెల్ నో ఆ మాయిస్టర్స్ అవి సోప్స్ రెగ్యులర్ గా వాడుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుంది మీ క్లినిక్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది వన్ క్లినిక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కంటెంటెడ్ సోల్ మాధాపూర్ లో ఉంది క్లినిక్ కాకతీయ హిల్స్ లో ఉంది సార్ ఓకే పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా అక్కడే క్లినిక్ లోనే కూర్చుంటాను అండ్ అసిస్టెంట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు డర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు మార్నింగ్ ఒకళ్ళు ఈవినింగ్ ఒకళ్ళు సో నాట్ ఓన్లీ సోరియాసిస్ స్కిన్ కి సంబంధించిన అన్ని కండిషన్స్ కాస్మెటిక్ సంబంధించిన అన్ని కండిషన్స్ విల్ బి ఇన్ బికాస్ ఇట్స్ హైయర్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్లినిక్ లో ఎప్పుడు కూడా వర్క్ షాప్స్ అవుతుంటాయి యంగ్ డాక్టర్స్ కి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతుంటాయి అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా రకరకాల డిఫరెంట్ అంటే మా డెమటాలజీ ఫీల్డ్ ఎలా అయిపోయింది అంటే సార్ ఇట్లా వైడ్ గా అయిపోయింది సో మెనీ ఆప్షన్స్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ అంటే బొల్లి సర్జరీస్ చేయటం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫిల్లర్స్ అని బోటాక్స్ అని మీరు వినీ ఉంటారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ ఇలా ఏవి ఎలా దేనికి కావాలంటే దానికి అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి బట్ అథెంటిక్ డర్మటాలజీని మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే ఒక పదేళ్లు పోతే సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కాంపిటేటివ్ వాళ్ళు అందరు కాస్మెటిక్ గా మారుతున్నారు తప్ప ప్రాపర్ డర్మటాలజీ అయ్యో నాకు ఒక డర్మటాలజీ ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అందరు కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నారన్న పాయింట్ లోకి వస్తే ఐ విల్ బి ద వన్ ఎందుకంటే డర్మటాలజీ ఇస్ అ కోర్ థింగ్ అది వదిలిపెట్టకుండా అన్ని రకాల డర్మటాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఐ థింక్ నా క్లినిక్ ఖచ్చితంగా అడ్డ అవుతుంది సో మీరు బా చాలా కష్టపడుతున్నా ఈ ప్రాబ్లమ్ తో నేను ఎట్లా బయటకు రావాలి తెలుసుకోలేకపోతున్నాను తిరిగి తిరిగి అలసిపోయాను అంటే మాత్రం నాదే ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దాట్ అండ్ ఒక్కటి సార్ నో ప్యాకేజెస్ ఓకే నో ప్యాకేజెస్ బల్కీ బల్కీ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్స్ నేను ఇవ్వను అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా మీకు సేఫ్ అండ్ మీకు ఏది కావాలో అదే సగం సేపు కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను వైట్ మచ్చలు అంటే పొట్టు పొట్టు వస్తుందా తెల్ల మచ్చలు వచ్చేసాయా అంటే బాగా తెల్లగా ఉన్నాయా లేకపోతే మామూలు చర్మంలో లైట్ రంగ్ మారాయా ఎంత వయసు బాబు వయసు ఎంత ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తెల్ల స్పాట్స్ అయితే ఒకసారి చూడాలండి నాగమణి గారు ఏంటంటే అది అది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు మీరు అనుకున్న బొల్లి మచ్చలు కాకపోయి ఉండ
ఖచ్చితంగా కలవండి కాకినాడలో మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు డెర్మటాలజిస్టులు మీకు గైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే తెల్ల బొల్లి కాకుండా పోవచ్చు బట్ నేను చెప్తున్నా కదా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో కామన్ గా వస్తుంటుంది తెల్ల వైట్ స్పాట్ విటమిన్స్ తక్కువ ఉన్న ఐరన్ తక్కువ ఉన్న విటమిన్ డి తక్కువ ఉన్న బీట్ వల్ తక్కువ ఉన్న సో అది ఒకసారి చెక్ చేసుకుని డెర్మటాలజిస్ట్ కలిస్తే మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారండి సోరాసిస్ కాదు తెల్ల మచ్చలు అవుతున్నాయంటే సోరాసిస్ కాదు టెన్షన్ పడక్కర్లేదు ఎస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మోనత్ గారు మా కాలర్స్ డౌట్స్ క్లియర్ చేశారు ఎంతో అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేశారు సూర్యాసిస్ గురించి థ్యాంక్ యూ అండి ఇక ఇది ఇవాళ అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమం కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్రం